ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังโทคุเจในวันนี้วันนี้ผมจะมาทำการพูดคุยเกี่ยวกับตัวอย่างของอุลตร้าแมนไลซิงหรืออุลตร้าแมนพังาดที่ Netflix ได้ทำการปล่อยตัวอย่างให้เรารับชมกันเป็นที่เรียบร้อยแฟนๆตาแมนจะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีความรู้สึกอย่างไรสามารถเม้นได้ใต้คลิปเลยนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพร้อมกับแขกรับเชิญถึง2ท่านด้วยกันนั่นก็คือคุณไมยจากอุลตร้าไข่จุและน้องบล่าวนี่เอาละครับเพื่อเป็นการที่ไม่เสียเวลารับชมตัวอย่างอุลตร้าแมนไลซิงหรืออุลตร้าแมนพังงาดได้เลยครับนี่เราก็ได้ชมตัวอย่างกันเรียบร้อยแล้วเนาะทีเนี้ยคุณมาให้กับเราว่าไงกับตัวอย่างที่เราได้เห็นอืมเอาเดี๋ยวสำหรับผมนะไอ้ที่ว่าไอ้อย่างที่เห็นเนาะไอ้ที่ฉากแรกที่แบบว่าท้องฟ้ามันสีเหลืองเหลืองแล้วก็มีคีบสับปะหลาดไม่รู้มันใช่คีบสับปะหลาดหรือเปล่านะอืมที่มาเนี่ยผมว่ามันอาจจะไอ้ฉากเนี่ยอาจจะมีสัตว์ประหลาดสองตัวหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวบินได้ตัวหนึ่งแล้วก็ตัวในน้ําตัวหนึ่งหรือเปล่าเออมีสวนใช่ใช่เฮ้ยสิลึกจังเออเหมือนฟิลเหมือนกอซิล่าปะทะคองไงแบบมันมีตัวในน้ําแล้วก็มีบนบกไอ้ตัวบนบกไอ้ตัวในน้ําไอ้อะไรนะไอ้ตัวที่บินอ่ะมันน่าจะไม่ลงไปในน้ํานะเพราะมันลงไปในน้ำแล้วจะขึ้นมาบินอีกทําไมอะไรประมาณนั้นอ่ะผมมีความรู้สึกว่าอาจจะเป็นอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าใช่ใช่เฮ้ยเออเฮ้ยมันเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอโอเคได้ได้โอเคเออต้องรอดูตัวอย่างต่อไปนะถ้ามีอ่ะมีสิทธินะผมว่าอืมเพราะว่าในในตัวอย่างที่มันโผล่ออกมาเนาะเราไม่รู้เลยว่าสัตว์ประหลาดในเรื่องจะมีกี่ตัวถูกไหมล่ะแพทเทิร์นหลักๆที่เราเห็นจากในตัวอย่างเลยก็จะมีอะไรอ่ะเปิดมาก็เห็นขีดสัตว์ประหลาดแล้วหนึ่งอยู่ในน้ำเลยเนาะแล้วสองคือสัตว์ประหลาดที่บินอยู่บนฟ้าแล้วก็มาไคจูเบบี้และอีกอีกพูดถึงไคจูเบบี้นะผมมีความรู้สึกว่าคนบางคนนะอาจจะคิดว่ามันที่ได้ดูอาจจะคิดว่ามันเป็นลูกของไอตัวนกแต่ผมว่ารู้สึกดูยังไงมันก็ไม่ใช่หรือาอาจจะเป็นลูกของไอตัวที่มันมาเนี่ยอยู่ในน้ําก็ได้นะมันมีขี้อยู่บนหัวมันอะอืมเออผมคิดเหมือนไม่คิดเหมือนไม่เลยจริงไหมใช่เออแล้วถ้าลองคิดเนาะในตีของเราเนาะในฉากแรกเนี่ยผมคิดว่าเอ่อมันน่าจะฉากแรกนะถ้าถ้าแบบว่าในหนังสมมุติว่าถ้ามันเล่นผมว่าน่าจะเกิดจากการที่ไอ้สองตัวเนี้ยตีกันก่อนแล้วเหมือนกับว่าไอ้ที่พิงได้โฉบไข่ตัวที่อยู่ในน้ําไปมันก็เลยเกิดตรงนั้นน่ะก็เลยเป็นตัวไข่จูเบบี้ผมน่าจะว่าน่าเปิดเรื่องใหม่น่าจะเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเออสภาพเหมือนกีโดล่ากับก็ซีล่ากำลังนัวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าจู่จู่แบบไคจูสองตัวหรือไคจูโผล่ที่แบบเอ่อบนโลกมันก็แปลกใช่ไหมล่ะมันต้องมีแบบเหตุจงใจอะไรสักอย่างก่อนอะไรเงี้ยเออมันก็น่าคิดนะผมว่ามันอาจจะแบบสารต่อในอนาคตหรือว่าสารต่อไปในเรื่องถ้ามันว่ามันเป็นซีรีส์มันก็อาจจะแบบอีกสองสามตอนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหนังเดียวก็โบมาไวไปไวนะอะไรเงี้ยแล้วอ่ะคันเนี้ยเราจะมาพูดถึงตัวหลักเลยนะตัวเด่นของเรื่องเลยเพราะขึ้นชื่อตัวแมนเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวเด่นคุณตัวแมนอ่ะเคนมาสโตะ
ชื่อเนี้ยเราแทบไม่คุ้นเลยถูกไหมล่ะใช่ครับอ่าแล้วเปิดมาเนี่ยเคียนมาสโตอยู่ในลานเบสบอลกำลังแข่งกีฬาแล้วจู่ๆสัปหลาดก็โผล่พลวดมาจากไหนไม่รู้ตกลงมาข้างสเตเดียมซึ่งผมว่ามันมันไม่รู้เป็นความบังเอิญหรือความจงใจนี่ผมก็ไม่รู้เนาะแต่ที่เรารู้กันเลยก็คือในซีนนั้นน่ะเคียนมาสโตแปลงร่างเป็นตัวแมนได้ในทันทีโดยที่ไม่ได้บอกที่มาว่าเขาเป็นตัวแมนได้ยังไงอันนี้น่าจะเรื่องนี้ก็น่ามันน่าพูดถึงเนาะเพราะว่าอุนตาแมนเนี่ยแฟนชายแฟนชายอุนตาแมนเนี่ยก็คือมันจะเกิดมันมันมันมาของของมันต้องมาคู่กันเนาะพอพูดสัสื่อเนี่ยหนังฮีโร่ย่อนรถแปลงร่างเนี่ยอีกอย่างใจใจใจแบบใจของมันสำหรับแบบหลักๆเลยนะน่าจะเป็นของเล่นใช่ถ้ามันต้องมีอุปกรณ์หรืออะไรสักอย่างเพื่อจะทำแบบดึงดูดแบบเรียกอะไรนะดึงดูดแบบรายได้เพิ่มถ้าเป็นแบบของยักษ์เนาะถ้าเป็นบันไดบันไดควบคุมนี่น่าจะมีลูกเล่นเพิ่มแต่ด้วยความที่ว่าเขาน่าจะจับกลุ่มแนวเอ่อจับกลุ่มของเอ่ออะไรนะของฝรั่งด้วยเนาะของยุโรปอะไรเงี้ยก็น่าจะใส่กิมมิคลูกเล่นแบบอาจจะเป็นแบบมนุษย์ที่เอ้ยอาจจะแบบเป็นกิมมิคที่คุณเจ้าแมนจำแรงเป็นมนุษย์เนาะประมาณนี้เพราะว่าอาจจะใช่เพราะเราไม่เห็นอะไรเลยนะ <coughs> เครื่องมือในการแปลงร่างหุ่นตะแมนหรืออะไรเลยคือจู่ๆเชนวิ่งออกสเตเดียมแล้วแปลงร่างเป็นตะแมนไปซัดกับสปาร์ลาดบินได้เอ้ยผมมีความคิดอีกอย่างหนึ่งอ่ามันจะมีฉากหนึ่งใช่ไหมที่บอกว่าไปเอาของมาให้ได้อะไรประมาณนั้นนะมันเป็นหรือว่าไอ้ไข่ตัวนั้นมันเป็นไข่ของมนุษย์ที่ทดลองอยู่อืมเนาะคือเนาะใช่ไหมถ้าเราถ้าแบบถ้าคิดคิดอีกทีหนึ่งเนี่ยผมผมผมผมขออะไรก่อนนะถ้าลองมองคิดอีกทีเนี่ยไอ้ตัวที่อยู่ในน้ำเนี่ยผมว่าน่าจะแบบเออโดนมนุษย์ไปลุกลานหรือเปล่าใช่ไหมมันดูเหมือนกับว่าไงดีอ่ะมันคล้ายๆแบบแนวของกอสซิล่าอะไรแบบที่แบบมนุษย์เราแม่งทําการทดลองอะไรแบบสร้างอะไรใหม่ๆมาก็จะชอบแบบทิ้งลงแม่น้ำอะไรเงี้ยจนเกิดปฏิกูลรวมกันกับกอสซิล่าอะไรเงี้ยเออเอ๊ะเปล่าเออเพราะยุโรปเขาก็ชอบไอ้เนวแนวกับพวกไข่จูร่างยักษ์อะไรเงี้ยไปแปลกที่เขาจะยกกิมมิคเล็กๆแต่ผมมีข้อสงสัยอย่างหนึ่งนะตรงที่ว่าอะไรนะซึ่งสิ่งที่คุณบาวพูดน่าสนใจแต่ดันมีทฤษฎีหนึ่งที่ผมเคยคิดไว้นะในจีกอซิล่ายุคโชวะเลยคือว่าไอ้ลูกทรงกลมปิศนาเนี่ยที่ว่ามันปรากฏในตัวอย่างเนี่ยอาจจะเป็นไข่ของสัปหลาดแล้วเหมือนกับมนุษย์เราต้องเรียกว่าอะไรนะกองกองกำลังกองกำลังพิเศษเนี่ยนะไปเอาไข่ของสัปหลาดมาแล้วก็คงจะเป็นเหมือนแม่ห่วงลูกคือตามเอาไข่คืนพอได้ไข่คืนแล้วก็โดนโจมตีกลับมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วทางทางกองกำลังก็เหมือนต้องการไข่ไปทดลองเหมือนแย่งแย่งของกันไปกันมาประมาณเนี้ยแล้วอุลตร้าแมนดันมาอยู่ตรงกลางพอดีจะมีสิทธิ์เนาะแต่ว่าเราถึงงั้นอืมเพราะมันมันมันมันอย่างว่าแล้วนะมันเป็นตัวอย่างสั้นๆหนึ่งนาทีเราเห็นอะไรได้ไม่เยอะอแต่ที่ผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันคือนิยามใหม่ของอุลตร้าแมนเลยมันไม่ใช่แบบอุลตร้าแมนดีไซน์แปลกแบบตัวผอมๆหรืออะไรนะแต่คือลูกทรงกลมปิศนาที่เหมือนกับเป็นเป็นเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ของอุนเตอร์แมนอ่ะอืมผมเอาจริงไหมไอ้ไอ้ลูกกลมๆเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเลฟเฟอร์ลินมาจากจีดปะที่จะมีเอ่อเออใช่แรมชื่อแรมแรมแรมแรมอะไรทุกอย่างชื่อชื่อแรมชื่อแรมใช่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนนะแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าลองคิดดีๆก็เหมือนกับว่าเขามันเป็นอุปกรณ์สําหรับอ่าเหมือนกับว่าอุนเตอร์แมนเดินทางมาอยู่มาบนโลกใช่ไหมไอ้ตัวนี้ก็น่าจะเหมือนกับเป็นเหมือนแบบกูเกิลแบบกูเกิลแบบอะไรเงี้ยแบบเอ้ยลงโลกอ่ะกูจะสอนนะอะไรเงี้ยไอ้การเป็นมนุษย์โลกเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยอืมอะไรเงี้ยใช่เลยคิดคิดคิดเหมือนกันนะที่มันมันมันแบบ
มันอาจจะคิดว่าคุณเป็นแม่อะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนสอนอะ่ะมันเหมือนเป็นคู่มืออ่ะไกด์อ่ะไกด์อ่ะไกด์ที่ลงมาที่โลกครั้งแรกอะไรเงี้ยสอนเลยอะ่ะเหมือนเอไอที่แบบประมาณว่าแบบสอนนุชอะไรเงี้ยเออเออเออใช่ใช่คิดคิดคิดเหมือนกันนะคิดเหมือนกันเออใช่อืมแต่เปิดมาเนี่ยอะไรนะพอไอไอไข่ไข่สับปะหลาดมันแตกออกมาเนาะตอนที่อุลตร้าแมนแบบเหมือนกับว่าตามไปแล้วอะแล้วตามไปน่าจะหลังจากช่วงที่สับปะหลาดบินได้โดนกองกําลังยิงจนล่วงไปแล้วไข่ตกน้ำอุลตร้าแมนก็ไปหยิบมาได้ใช่ไหมล่ะอ่าแล้วปรากฏเป็นไข่ผมกลัวแค่ว่าเนื้อเรื่องเขาอาจจะทําเป็นแนวโทนสนุกสนานเหมือนสไปเดอร์แมนอะไรประมาณนี้แต่กลัวแค่ว่าพอดเรื่องที่อย่างเช่นว่าที่ไปที่มาของอุลตร้าแมนและสับปะหลาดมันจะไม่มีอ่ะเพราะว่าในตัวอย่างนี่เราเห็นว่ามันอยู่ดีก็โผล่เลยใช่ไหมแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาเลยอืมอ่าใช่ผมผมเอาถ้าแบบถ้าเราไม่คิดมากเนาะคือฝรั่งเขาจะให้อารมณ์แบบเหมือนเหมือนคุณเห็นซูเปอร์แมนบินบินในเมืองปกติอะแบบคุณมองว่าแบบสัตว์ประหลาดหรือแบบตัวร้ายแบบบุกบ้านบุกเมืองได้เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยแล้วต้องมีฮีโร่มาช่วยอะไรเงี้ยเขาน่าจะให้ความแบบแบบเหมือนเหมือนกับหนังเหมือนกับการ์ตูนของตะวันตกแบบเหมือนกับเคยแบบสังเกตแล้วแบบเออว่าแบบไม่ได้บุกแต่แบบอเมริกาวะอะไรเงี้ยบุกแต่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเออก็จะคิดว่าแบบเป็นเรื่องปกติแหละเออเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวก็มีฮีโร่มาช่วยแหละอะไรเงี้ยมันเหมือนให้ฟิลแบบเออใช่แบบนั้นอ่ะอ่าแต่ว่ามันมันก็น่าคิดนะที่มาของอุลตร้าแมนเอาเวอร์ชันนี้คือมันมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าที่คิดในหลายๆอย่างในหลายมุมใช่ใช่แต่มุมชอบพอร์ตเนื้อเรื่องที่เน็ตฟิกปล่อยนะว่ามันมันไม่ได้ปล่อยอุลตร้าแมนต้องมาเจอกับภัยร้ายหรืออะไรแต่มันเป็นเนื้อเรื่องหลุดออกมาว่าอุลอะไรนะเคนมาสโตหรืออุลตร้าแมนเนี่ยต้องมาเจอเรื่องราววุ่นวายของการเป็นพ่อเลี้ยงสัตว์ประหลาดใช่เพราะเนื้อเรื่องหลุดของเน็ตฟิกเขาว่าอย่างนี้ไว้ว่าถ้าให้พูดสั้นๆก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นองค์แบบให้เห็นส่วนใหญ่เลยคือเคนซาโตกต้องมารับเลี้ยงลูกสัตว์ประหลาดเพราะว่าอุลตร้าแมนอะ่ะตอนไปหยิบไข่ขึ้นมาแล้วทำนองเหมือนเหมือนเหมือนลูกลูกเจี๊ยบหรืออะไรนี่แหละที่ว่าได้เห็นสิ่งใดเป็นครั้งแรกมันจะมองว่าเป็นแม่เลยอ่าซึ่งผมว่าพอดเรื่องส่วนใหญ่มันอาจจะเป็นการที่เหมือนกับความวุ่นวายของการเป็นพ่อคนแต่เป็นพ่อในเวอร์ชั่นที่ต้องมาจากต้องมาเลี้ยงลูกคนเป็นเลี้ยงลูกสัตว์ประหลาดเออแสดงว่าเรื่องเนี่ยมันจะน่าจะไปในทิศทางที่ไม่ใช่แบบมองล่างมาพิทักษ์โลกปะอาจจะอาจจะเป็นเรื่องวุ่นวุ่นเหมือนแนวตะวันตกนะครับที่เป็นการ์ตูนแนวเออใช่พอตอนหนึ่งเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไปประจนภัยกันออกแนวงั้นปะแอนเวนเจอร์ทามอะไรเงี้ยมีชื่อเหมือนกันจะเป็นแบบเรื่องจบในตอนอะไรเงี้ยหนึ่งตอนจบในตอนตอนต่อไปอะไรเงี้ยแบบตอนลูกน้อยหายไปแล้วตอนอะไรลูกกระจอกวิ่งไปแล้วอะไรประมาณประมาณนั้นคิดเหมือนผมเลยเออแต่ก็อย่างว่าแล้วไอ้นี่มันเป็นแค่ทีเซอร์แรกที่ทางเน็ตฟิกปล่อยออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ลองต้องดูแบบใช่ต้องรอข้อมูลหลุดมาเพิ่มตัวอย่างที่สองหรืออะไรก็ตามแต่อ่ะแต่ครั้นี้เราจะมาว่าไงเดียวอันนี้เราจะมาขอความคิดเห็นจากคุณหมายและคุณบราวน์เนาะว่าโดยรวมแล้วคิดยังไงจากทีเซอร์แรกอของผมเหรอเอาของผมก่อนนะอ่าเป็นผมผมก็รู้สึกว่าถ้าเราเอ่อคิดโดยที่แบบไม่ยึดติดเวอร์ชั่นของซูบุระยะเนาะมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าถ้าเราไม่ได้ยึดติดก็อาจจะสนุกอาจจะดีอาจจะดูได้แบบทุกเพศทุกวัยอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่ใช่แบบแปลงร่างมาต่อสู้ไงมันเป็นแบบอาจจะเป็นเนื้อเรื่องอลเวงอะไรเงี้ยเราก็อาจจะชอบเว้ยถ้าเราไม่ยึดติดว่าเออจะต้องเป็นสัตว์ประหลาดบุกแล้วเราต้องแปลงร่างแล้วฆ่าสัตว์ประหลาดทิ้งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ถ้าเราเปิดใจนิดนึงผมว่าก็ดีนะลายเส้นลายเส้นสวยนะอันนี้ลายเส้นสวยโมเดลสวยอืมผมว่าก็อาจจะไอ้ส่วนเนื้อเรื่องอ
อาจจะต้องต้องที่คุณเจพูดนะครับต้องรอที่เซอร์ต่อไปแล้วเราถึงจะได้ข้อมูลอะไรอีกตอนนี้ก็เป็นแค่ที่เซอร์สั้นๆก็อาจจะพูดอะไรกันมากไม่ได้ก็พูดผ่านๆก็คือส่วนตัวก็อ่าภาพสวยครับภาพสวยภาพสวยดีดีอันนี้ถือว่าเป็นอีกจักรวาลหนึ่งของอุลตร้าแมนเลยประมาณนั้นครับผมแล้วถ้ามองในมุมมองของแฟนอุลตร้าแมนแบบแฟนจ๋าจ๋านี่จะว่าไงถ้าแฟนของอุลตร้าแมนจ๋าจ๋าเหรอถ้าแบบผมแบบข้างชาติเลยนะถ้าแบบถ้าสมมติเออผมเป็นคนไอ้พวกข้างชาติเลยนะอา้าวก็อาก็คือไม่ไม่ไม่ยังไงล่ะก็อาจจะไม่พอใจเล็กน้อยหนึ่งที่มันฉีกเกินไปที่ว่ามีส่วนตัวผมผมไม่ชอบไอ้เรื่องที่มันแบบพอมีตัวเอกเสร็จปุ๊บอ่าแล้วมันจะมีตัวแบบลูกกระจอกลูกกระเจี๊ยบแบบติดตามตัวไงผมทําให้อาทนตัวผมนะนี่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันอ่าจะเรียกว่าลาคาญไหมอ่ะเออก็อารมณ์อารมณ์คล้ายๆแบบเออนี่เป็นตัวเอกเออแต่แบบมีไอ้นั่นโผล่มาอะไรเงี้ยคล้ายๆประมาณนั้นแหละครับรู้สึกเออขัดใจนิดนึงอ่ะขัดใจตอนแรกก็คิดว่าแบบเออมันเป็นสัมผัสที่โผล่มาแล้วก็เดี๋ยวฟักเดี๋ยวก็ไปคืนแม่มันแล้วก็จบไงแต่ถ้าที่กุญเจพูดว่ามันจะต้องมาเลี้ยงไอ้ลูกเจี๊ยบตัวนี้แล้วก็แสดงว่ามันจะต้องโผล่ทุกตอนเราจะต้องเห็นไอ้ตัวเนี้ยทุกตอนเลยซึ่งนั่นก็แสดงว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันจะเป็นอ่าฮุนตแมนอ่าแล้วมีคู่หูเป็นไอตัวลูกเจี๊ยบน้อยนี้ประมาณนั้นผมก็เลยแบบเออส่วนตัวก็เออไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถ้าถ้าพูดถึงถ้ามันมาแนวนี้นะแต่ถ้าแบบเออมันเอาไปคืนนี่มันที่ทีเซอร์ที่เราเห็นมันเป็นแค่อ่าฉากจากหนึ่งในตอนตอนหนึ่งไม่ได้แบบทั้งหมดซีรีส์อะไรประมาณเนี้ยก็จะดีแต่ถ้ามาทั้งหมดก็อ่าจะแปลกๆละเริ่มเริ่มแปลกๆละเริ่มแปลกๆละเออครับประมาณนั้นแล้วคุณบราวแล้วครับว่าไงโอเคอ่าตาผมเนาะต้นต้นผมผมมองว่าอ่าผมเอาเป็นว่าถ้าในมุมมองของคนปกติเนาะผมว่าผมว่ามันก็เป็นซีรีส์ซีรีส์หนึ่งหรือว่าเป็นอ่าอีกผลงานหนึ่งที่ค่อนข้างน่าติดตามน่าเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าอ่ามันมันเหมือนกับว่านี่คือเป็นผลผลลัพธ์ต่อจากที่ว่าอ่าด้วยการที่ทางสุบริยาโน้นได้เอาชนะแบบเอาชนะแบบเขาเรียกไหมติดลิขสิทธิ์ที่แบบเคยแบบไล่ตามมานานเนาะก็เหมือนกับว่าเป็นการเปิดแบบเปิดสักดาในการโตกับในการสร้างให้สร้างผลงานให้แบบรุ่นแรนในให้ชาวตะวันตกได้ดูเพราะว่ามันเป็นการเหมือนกับว่าตอบสนองชาวตะวันตกมากๆก็ก็มีอย่างแรกเนาะที่ได้เคยไปเผยแพร่ก็เป็นซีรีส์ Rise of Muntaman ก็เหมือนกับเหมือนกับไอ้นี่เลยไรซิ่งไอ้อุลตร้าแมนไรซิ่งอ่ะเหมือนกันเอ่อเป็นตัวคอมิกเนาะก็ถามว่าผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเนื้อเรื่องที่น่าติดตามนะอันนี้ไปอ่านโดยสรุปมาแล้วทุกเล่มแล้วก็ในจักรวาลน,นั้นรู้สึกว่าเข้มข้นมากอยากให้แบบอ่ามาเวลกับอุลตร้าแมนยังจับมือจับมือกันทํากันยาวๆต่ออะไรเงี้ยเพราะเนื้อเรื่องน่าติดตามจริงส่วนตัวของซีรีส์ของไอ้ตัวของอ่าอุนผลงานของ Netflix ใหม่ที่เป็นอุตสาหแมนไรซิ่งเนาะผมคิดว่ามันสำหรับผมผมชอบชอบมากส่วนตัวคือชอบจริงๆมันรู้สึกแปลกใหม่ดีสำหรับตัวผมแล้วก็ผมด้วยความที่ช่วงนี้ติดติดความเป็นอุตสาหแมนมากๆคือหมายถึงว่าติดความเป็นแบบอุตสาแบบใช่ไหมอุตสาแมนหนึ่งอ่ะพี่แมนอ่ะติดความเป็นพี่แมนมากช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเวลาเห็นโมเดลพี่แมนมันดูขลังอะ่ะแบบใส่อะไรก็อร่อยอะไรเงี้ยอประมาณนั้นอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันเฮ้ยมันเฮ้ยมันดูดีนะตอนแรกที่มันเป็นภาพตกตอนที่เขาออกบอกมาว่าเอ้ยจะมีผลงาน Netflix กับคุณตาแมนนะอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกที่เห็นก็รู้สึกว่าว้าวเฮ้ยจะมาเวไหนหว่าอะไรเงี้ยพอได้เห็นตัวจริงจริงก็เออเขาเรียกว่าคาดเดาไม่ได้อะไรเงี้ยคาดเดาไม่ได้ใช่ส่วนตอนนั้นผมเป็นคนที่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วกันด้วยความที่ผมเป็นวอล์มาเวลเนาะเป็นวอล์กดิสนีย์ด้วยแหละอ่ะดูมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันน่าดูนะมันค่อนข้างน่าดูแต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเนื้อเรื่องแก่นสารมันจะดีหรือมันจะเข้มข้นไหมอันนี้ต้องไปรอดูแล้วกันอ่าโดยสรุปรวมแล้วเนี่ยผม
เอ่อเป็นแบบผู้พิทักษ์เลยเป็นฮีโร่เลยเป็นฮีโร่จ๋าที่ไม่ใช่แบบหลุดตีมหลุดแนวขนาดนี้เนาะเหมือนที่คุณมาพูดอะไรเงี้ยผมก็เป็นแบบนั้นนะของชาติแต่ว่าแต่ว่ารู้สึกว่าผมแค่แบบรู้สึกชอบชอบกิมมิกลูกเล่นใหม่ๆของที่เขาจะนําเสนออ่าใช่แล้วผมแบบผมแบบยินดีมากที่จะแบบสนับสนุนกับของที่เกี่ยวกับซูเบรียกับคุณเจ้าแมนแฟนชาติเจ้าแมนผมพร้อมที่จะสนับสนุนมากเลยประมาณนี้ครับผมประมาณนี้โอเคงั้นก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เราอาจจะพูดมันมีน้อยเพราะว่าทีเซอร์ยังปล่อยแค่ช่วงแรกเราอาจจะพูดอะไรไม่ได้มากส่วนการวิเคราะห์เราก็คงได้แบบอย่างว่าแหละคือเห็นตามภาพเราก็พูดแบบตามภาพไปเนาะแต่จะว่าไงก็ต้องรอดูทีเซอร์ต่อไปถ้ามีทีเซอร์ต่อไปปล่อยมาเราก็อาจจะกลับมาพูดอีกรอบนึงหรืออาจจะมีการพูดเนื้อหาที่ขยายใหญ่ยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างว่าแหละอะเดี๋ยวจะพูดว่าอะไรนะมันยังเล็กๆอยู่มันมันน้อยพูดอะไรมากไปได้อืมใช่ครับแต่มุมเราขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็แบบยังยืนยันไม่ได้เดี๋ยวหักมุมเราเราจะแย่กันเออใช่งั้นเอาเป็นว่าเราจากลากันเท่านี้ก่อนส่วนถ้าใครอยากจะคอมเมนต์อะไรเสริมเพิ่มเติมสามารถเข้ามาเมนได้มาสนุกเอนจอยกับเราได้อ่าแล้วถ้าเรามีข้อมูลใหม่ๆเดี๋ยวเราจะทําคลิปโพสทางแฟนเพจอืมงั้นก็ขอจากลากันเท่านี้นะครับอ่าครับผมไม่บ้าครับแล้วอย่าลืมติดตามช่องอุลตร้าขจูซีเอด้วยครับอะไรช่องนี้ช่วยกันคอมมูนิตี้นี้ดีเสริมจริง